আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমি দিদার আজকে আমি আপনাদের জন্য বীজগাণিতিক রাশি অধ্যায়ের টাইপ 4 অঙ্ক নিয়ে উপস্থিত হয়েছে এর আগে আমি ধারাবাহিক ভাবে তিনটা ভিডিওতে টাইপ 1 টাইপ 2 টাইপ 3 আমি আপলোড করেছি আজকে আমি টাইপ 4 নিয়ে 4 হিসেবে কুমিল্লাবুর 2016টা বাছাই করে নিয়েছি কারণ প্রায় সময় এরকম অঙ্ক বিভিন্ন বোর্ডের মধ্যে আসছে এরকম দেখা গেছে তো তারপরেও যদি খুব হু যদি এরকম যদি নাও আসে এই ক্যাটাগরি যদি কোনো অঙ্ক এসে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা অনায়াসে পেরে যাবেন যদি এই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখে থাকেন তাহলে চলেন শুরু করা যাক প্রথমে উদ্দীপকে কি বললো সেটা একটু আমরা একটু খেয়াল করি এখানে x x y √3 এবং x² माइनस y स्क्वायर इक्वल रूट सिक्स होले। पहले में कौते आमदे बोल लो x y एर मान निम्न करो। ताले आमदे क्या बोल लो जे x y एर मान बेर करता होगे। ताले अमर जो दी x y एर मान निम्न करते चाहे। ताहले आमदे की थे के अमर आश्चर्य x x y एर मान बेर करते पारो। एकदम इजीली बेर करो जबे। आमदे एकाने देखन x प्लस y एर मान दे आछे। माइनस वाई स्क्वायर मान दिया चे ताले एक्स वाई एर एक्स वाई एर मान बिर कुट्टे के लिए प्लस एर मान दिया चे आमदर एक टा माइनस एर मान बिर कुरनी था भाई उन्हें की बोलते बारो सर माइनस एर मान तो अच्छा बट एक टा माइनस एर मान ना एक टा अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माने एक टा एक्स प्लस वाई एर x plus y equal root 3 एबों x square mi minus y square equal root 6 आमी लिखे दिला ताले आमरा कास शुरू करवो जे एकान तेके कारण एटे के शुत्रो करवा जाए एकान तेके आमरा एक्टे इजिली माइनस और मानो पेए जाए की भाए पापो देखें ताले शुत्रान x square माइनस वाई स्क्वायर इक्वल रूट सिक्स हमरे निबो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मानी एक्स के जिधे हमरे एधोरी वाई के जिधे हमरे बी धोरी तले एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर शुत्र हो गया लो एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर शुत्र होते हैं ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी এবার আমাদের কাছে একটা প্লাস এর মান আছে আমরা জাস্ট ইজিলি প্লাস এর মানটা বসাই দেব প্লাস এর মান হচ্ছে আমাদের √3 x y এর জায়গায় আমরা √3 বসাই দেব বসাইলাম k থেকে গেল x y থেকে গেল √6 আমরা দিয়ে দিলাম এবার √3 টা ওই পাশে যাবে তাহলে √3 যদি ওই পাশে যায় তাহলে এখানে কি থাকবে x y থেকে যাবে এটার জন্য ব্র্যাকেট দেওয়ার প্রয়োজন হবে না জাস্ট x y বসাই দিলাম এবারে এখানে গুণ অবস্থা √3 এবং x y এর মাঝখানে কিছু নাই মানে কি চিহ্ন গুণ চিহ্ন আছে তাহলে এটা ওপাশে গেলে কি হয়ে যাবে ভাগ হয়ে যাবে √6 ভাগ চিহ্ন √3 তাহলে আমাদের x y এর মান কি আসলো তাহলে সূত্রান x y √6 কে আমি যদি √3 ধারা ভাগ করি তাহলে আসবে √2 এই যে ক্যালকুলেটরে ক্যালকুলেটরের সাহায্যে আপনারা বের করতে পারবেন √6 divide root 3 ताहले आज पे root 2 easily ताले एक नामरा पोश्वे दिलाम root 2 ताले आमरा minus से मन्त्र आओ पे गेलाम एक नामरा आमादर काच एक टा plus एर मानो आच्छे एक नाम जेरो को मिच्छे आमरा shape अभे आमरा minus बेर कुटते बारबो ताले शुत्र रंग आमरा x y एर शुत्र बोशे x y शुत्र मानी आच्छे एक एधोर एक ब তাও বের করতে পারবো অথবা আমরা a plus b whole square এর সূত্র বসাইও আমরা এটা বের করতে পারবো কিভাবে বের করতে পারবো একদম ইজিলি মনে করেন আমি এখান থেকে নিলাম x plus y নিলাম x plus y equal root 3 এটা থেকেও বের করা যাবে আবার আমরা চাইলে এটাকে a ধরে এটাকে b ধরে a b সূত্র বসাইও আমরা এটা বের করতে পারবো আচ্ছা তাহলে এটা থেকে কিভাবে বের করা যায় সেটা একটু আমরা দেখি প্রথমে এটাকে আমরা বর্গ করে দেব স্কয়ার করে দিলাম এখানে লিখব বর্গ করে বর্গ করে লিখে দিলাম 
এবার এটাকে ধরলাম y কে আমরা b ধরলাম তাহলে a plus b হোল স্কয়ার হয়ে গেল না এবার a plus b হোল স্কয়ার আমরা অনু সিদ্ধান্ত বসাই দেব অনু সিদ্ধান্ত বসালে কি হয় দেখেন a minus b হোল স্কয়ার plus 4 a b equal square root এ কাটা কাটি গেলে এখানে থাকবে শুধু 3 হয়ে গেল এবার আমরা মাইনাস এর মান কত পেয়েছি আমরা মাইনাস এর মান পেয়েছি √2 তাহলে x minus y এর মান আমরা √2 বসাই দেব হোল স্কয়ার দিয়ে দিলাম প্লাস 4 বসাই দিলাম xy থেকে যাবে কারণ আমাদের xy এর মানটাই বের করতে হবে ওটার মান তো এমনিতে কোথাও নাই তাহলে সেজন্য আমরা xy এখানে লিখে দিলাম ইকুয়াল 3 দিয়ে দিই স্কয়ার এর রুটে কাটা কাটি যাবে তাহলে এখানে এখানে পেলাম আমরা 2 পেলাম 4 xy পেলাম ইকুয়াল 3 পেলাম এবার 2 টা যদি ওই পাশে যায় তাহলে 2 যদি যায় তাহলে এটা প্লাস ছিল এটার আগে 2 এর আগে প্লাস ওই পাশে গেলে কি হয়ে যাবে মাইনাস হয়ে যাবে এখানে থাকলো আমাদের 4 xy 3 minus 2 তাহলে থাকলো 4 xy equal 1 এবার 4 কোয়ে পাশে নিয়ে যাই তাহলে xy equal 1 divided by 4 4 নিচে কেন গিয়েছে সেটা অবশ্যই বুঝে গেছেন কারণ 4 এবং xy এর মাঝখানে কি চিহ্ন আছে গুণ চিহ্ন আছে যার কারণে 1 টা কোথায় চলে গিয়েছে নিচে চলে গিয়েছে তাহলে সুতরাং xy equal xy এর মান হচ্ছে 1 by 4 এভাবেও বের করতে পারবো আমি আরেকটা নিয়ম আমি আপনাদেরকে দেখাই দিতে পারবো সেটা হচ্ছে x কে a ধরে y কে b ধরে a b এর সূত্র বসাই সেটাও একটু सिंपली জাস্ট 1 মিনিটের মধ্যে বুঝাই দিচ্ছি মনে করেন x কে আমি a ধরলাম y কে আমি b ধরলাম তাহলে a b হয়ে গেল না a b এর একটা সূত্র আছে কিন্তু a plus b divided by 2 whole square minus a minus b divided by 2 whole square এই যে x ও x plus y এর জায়গায় আমরা কি বসাই দিব √3 বসাই দিব √3 নিচে 2 হোল স্কয়ার মাইনাস x মাইনাস y এর জায়গায় আমি কি বসাই দিব আমরা এখানে কি পেয়েছি √2 পেয়েছি আমি এখানে √2 বসাই দিব নিচে 2 হোল স্কয়ার এবার এই স্কয়ারটা √3 এর উপর একবার দিতে হবে 2 এর উপর একবার দিতে হবে √3 এর উপর যদি স্কয়ার দিই তাহলে শুধু 3 2 এর উপর স্কয়ার দিলে হয় 4 মাইনাস 2 এর উপর স্কয়ার দিলে হয় 4 √2 এর উপর স্কয়ার দিলে হয় শুধু 2 এবার 4 আর 4 এর লসাগু হচ্ছে 4 তাহলে লসাগুকে নিচেরটা দিয়ে ভাগ উপরটা দিয়ে গুণ 4 কে 4 দিয়ে ভাগ করলে হয় 1 ও 1 কে 3 দিয়ে গুণ করলে হয় 3 মাইনাস দিয়ে দিলাম 4 কে 4 দিয়ে ভাগ করলে হয় 1 যেটা পাওয়া যাবে সেটা সাথে উপরটা গুণ 2 কে 2 তাহলে আমাদের উত্তর কত আসছে 4 বাই 1 যেভাবে করেন না কেন সেভাবে বের হবে এখানে প্লাস এর মান দিয়ে প্লাস এর সূত্র বসাইছি আপনারা চাইলে মাইনাস এর সূত্র বসাইও বের করতে পারবেন অনেক পদ্ধতি আছে যুক্তি সংগত যে কোন একটা পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য তাহলে পরবর্তী খ এর জন্য আমাদের কি করতে হবে খ নম্বরের জন্য আমি এখানে দেওয়া আছে বলে এখানে উপরে যা দেওয়া আছে সেগুলো লিখে নিয়েছি লাগুক বা না লাগুক আমরা লিখে রাখব x y √3 x² y² √6 ক হতে আমরা একটা মাইনাস এর মান পেয়েছি সেটা হচ্ছে x y √2 আর বাম পক্ষ হচ্ছে আমাদের জন্য এটা x³ y³ root 27 divided by 4 এটা থেকে আমাদের এই যে 3 root 3 বের করতে হবে ডান পক্ষ বের করতে হবে তাহলে এই অঙ্কটা এতই যে ইজি এখন দেখবেন একদম सिंपली হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে জাস্ট এই একটা সূত্র বসাইলে ওই অংশটা নাই মনে করেন বাট এটা सपोज এটা নাই x³ y³ এটাকে যদি আমি a ধরি a³ এটাকে যদি আমি b ধরি b³ a³ b³ এর সূত্র a² b² এর সূত্রটা কি a কিউ প্লাস বি কিউ এর সূত্র হচ্ছে a প্লাস b হোল কিউ মাইনাস 3 a b ইনটু a প্লাস b a প্লাস b এখানে আরেকটা জিনিস আমাদের ক হতে পাই বলে লিখতে হতো এবং বলে আমি এখানে লিখে দিচ্ছি এবং x y 1 বাই 4 পেয়েছিলাম কারণ এখানে x y এর মানও বসাইতে হবে সেজন্য তাহলে এবার এই যে এই পুরো জিনিসটা এটার সূত্র এবার প্লাস দিয়ে এই অংশটুকু আমরা লিখে ফেলি প্লাস √27 ডিভাইডেড বাই 4 আচ্ছা তাহলে এবার আমাদের কাছে প্লাস এর মান তো আছে প্লাস এর মান হচ্ছে √3 √3 দিয়ে দিলাম সেটার মাথার উপর কি আছে এই যে কিউব আছে কিউব দিয়ে দিলাম মাইনাস দিলাম এখানে 3 3 বসাই দিলাম x y এর মান আমরা কতে পেয়ে গেছি x y এর মান হচ্ছে 1 বাই 4 এখানে কিছু নাই মানে কিন্তু গুণ চিহ্ন আছে এটা মনে রাখবেন 
আবার এখানেও কিছু নাই মানে এখানে একটা গুণ চিহ্ন আছে ফোঁটা দিলে চলবে x প্লাস ওয়াই এর মান হচ্ছে এই যে √3 আমি আবার বসাই দিলাম এবার প্লাস এই কাজটা করে দিলি √27 ডিভাইডেড বাই 4 আশা করি এটা একটু ক্লিয়ার এখানে ঝামেলা থাকার কথা না এবার এই জায়গাতে √3 এর উপর কিউব দিলে কত হয় এই যে দেখেন √3 এর উপর কিউব দেওয়া মানে হচ্ছে √3 তিনটা এটা আমরা সবাই জানি কিউব দেওয়া মানে √3 তিনটা আমরা জানি দুইটা √ সংখ্যা মিলে একটা পূর্ণ সংখ্যা হয়ে যায় পৃথিবীর যে কোনো √ সংখ্যা হোক যে কোনো পূর্ণ √ সংখ্যা হইলে দুইটা √ সংখ্যা মিলে একটা পূর্ণ সংখ্যা হয় তাহলে আরেকটা √3 তাই একা থেকে গেছে এটাকে এখানে পাশে বসাই দিতে হবে তাহলে 3√3 তার মানে √3 এর উপর কিউব দিলে হয় 3 3 माइनस এবার এই তিনটা এটার নিচে মনে হয় একটা এক আছে এটার নিচে মনে হয় একটা এক আছে আমরা জানি যে কোনো সংখ্যা নিচে মনে হয় একটা এক থাকে নিচেরটা নিচেরটা গুণ উপরে এগুলো উপরে এগুলো গুণ তাহলে এখানে নিচে আছে 1 1 এর সাথে 4 গুণ করলে 4 4 এর সাথে আবার 1 গুণ করলে 4 4 হয়ে গেল তারপর এখানে আছে 3 3 এটা উপরের সংখ্যা এটা উপরের সংখ্যা 3 এর সাথে 1 গুণ করলে হয় 3 3 এর সাথে √3 গুণ করলে হয় 3√3 3√3 প্লাস 1 √3 27 ভাই 4 এবার এখানে একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে করতে হবে সেটা হচ্ছে এখানেও 3√3 আছে এখানেও 3√3 আছে বাট এই জায়গার মধ্যে যে 27 টা আছে এটার মধ্যে একটু ঝামেলা এটাকে আমাদের 3√3 বানানোর চেষ্টা করতে হবে একদম ইজিলি বানাবো এই যে দেখেন প্রথমে 27 নেবেন 27 কে একেবারে ছোট ছোট করে ভাঙবেন যত ছোট দিয়ে ভাগ করা যায় যেমন এটাকে 3 দিয়ে ভাগ করলে হয় 9 আবার এটাকে 3 দিয়ে ভাগ করলে হয় 3 আর যাবে না তাহলে না যাইলে এখানে কি করতে হবে আমাদের এই √টা ওঠানোর জন্য এই √ চিহ্ন ওঠানোর জন্য স্কয়ার লাগে স্কয়ার মানে দুইটা দুইটা লাগবে তার মানে 3 দুইটা থেকে আমরা 3 স্কয়ার লিখতে পারি এখন কথা হচ্ছে এখানে তো 3 এটা তো সিঙ্গেল আমাদের √ ওঠানোর জন্য তো অবশ্যই দুইটা লাগবে তাহলে একটা 3 কে দুইটা √3 লিখতে পারবো এই একটা √3 এই একটা √3 লিখলাম দুইটা মিলে আবার √3 স্কয়ার লিখলাম তার মানে কথাটা হচ্ছে সেম এটা চিন্তা করতে পারেন 3 এর উপর একটা √ দিয়েছি ওই √টা কাটার জন্য আবার স্কয়ার দিয়েছি তার মানে √ এবং স্কয়ার এর কাটাকাটি গিয়ে ঠিক আগে 3 টাই চলে আসবে সেম কথা তাহলে এবার দুইটাকে যদি আমি পাশাপাশি লিখি তাহলে এরকম হয়ে যাচ্ছে না 3 স্কয়ার √3 স্কয়ার এরকম হয়ে যাচ্ছে না আবার যদি সেই দুইটাকে আমি যদি ব্র্যাকেট দিয়ে লিখি √3 হোল স্কয়ার হয়ে যাচ্ছে না কত সুন্দর এটা কি নিচে চলে গেছে আচ্ছা আশা করি যায়নি তাহলে এবার এই জায়গার মধ্যে করি আমি এটা আলাদা অংশ তাহলে এই জায়গার মধ্যে এখানে আমি 3√3 বসাই দিলাম माइनस 3√3 ডিভাইডেড বাই 4 বসাই দিলাম প্লাস √27 মানে আমরা এখানে 27 মানে কি পেয়েছি 3√3 পেয়েছি 3√3 হোল স্কয়ার এখন এই স্কয়ার আর এই দুটো কাটা কাটি যাবে নিচে 4টা নিচে বসে গেল এবার লসাও করে দেই নিচে মনে মনে এক এক ধরেন 1 4 4 এর লসাগু হচ্ছে 4 এই যে 1 4 এন্ড 4 এর লসাগু 1 তো ধরতেই হয় না 4 4 দিয়ে ভাগ করলে 1 1 1 তাহলে 4 কে 4 4 কে 4 4 কে 4 লসাগু এবার লসাগু কে নিচেরটা দিয়ে ভাগ উপরেরটা দিয়ে গুণ করতে হয় 4 কে যদি 1 দিয়ে ভাগ করি 4 আসবে ওই 4 এর সাথে যদি 3√3 গুণ করেন এই 4 এর সাথে এই বাইরে যে সংখ্যাটা আছে ওইটাই গুণ হবে যে এই যে আমি যদি 4 কে যদি 1 দিয়ে ভাগ করি 4 আসবে ওই 4 যে উত্তর যেটা আসবে সেটার সাথে উপরটা গুণ গুণ দেন 3√3 দেন 3 4 12 12√3 দিয়ে দিলাম 12√3 আশা করি বুঝে গেছেন মাইনাস দিয়ে দিলাম এবার 4 কে 4 দিয়ে ভাগ করলে হয় 1 ওই 1 এর সাথে যদি 3√3 গুণ করি তাহলে 3√3 আসবে 1 এর সাথে যেটাই গুণ করেন সেটাই আসে প্লাস এবার 4 কে 4 দিয়ে ভাগ করলে হয় 1 ওই 1 এর সাথে এখানে √ এবং স্কয়ার কাটাকাটি গেছে আর 3√3 আছে তাহলে এখানে 3√3 এবার দেখেন এই 3√3 আর এই √3 কাটাকাটি গেল কেন একটার আগে প্লাস একটার আগে মাইনাস হলে কাটাকাটি যায় তাহলে এবার উপরে কি থাকলো 12√3 আর নিচে থাকলো 4 4 এবং 12 কাটাকাটি করলে হয় 3 তাহলে কি থাকলো আর 3 √3 এটা হচ্ছে ডান পক্ষ কত ইজি দেখলেন অঙ্কটা অনেকেই অঙ্কগুলো দেখে ভয় পেয়ে যায় 
এগুলো আসলে ভয় পাওয়ার কিছু নাই জাস্ট আমরা পদ্ধতি অনুসরণ করে করে গেলে অবশ্যই অবশ্যই এগুলো মিলে যাবে এটা চাইলে আমি আপনাদেরকে অন্য উপায়েও করে দেখাইতে পারি যে কোনো একভাবে করলে হলো তাহলে এটা করে আশা করি বুঝে গেছেন এরপরে গতে যাওয়া যাক তাহলে গ নাম্বারের জন্য আমি এখানে দেওয়া আছে বলে আবার সেম জিনিস লিখে নিয়েছি ক হতে পায় বলে এটা লিখে নিয়েছি এখানে প্রদত্ত রাশি বলে সিক্সটিন এক্স ওয়াই ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার লিখেছি প্রদত্ত রাশি লিখার কারণ তো আপনারা জানেনি এক পক্ষ সমান দিয়ে যদি অন্য পক্ষ থাকে তাহলে আমরা ডান পক্ষ বান পক্ষ লিখতে পারি বাট এখানে যেহেতু সমান দিয়ে কিছুই নেই সেজন্য আমাদের প্রদত্ত রাশি লিখতে হবে ইকুয়াল দিলাম সিক্সটিন আমি এখানে বসাই দিলাম এক্স ওয়াইয়ের মান আমাদের কাছে ইজিলি জানা আছে এক্স ওয়াইয়ের মান হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর আমি এখানে ইন্টু দিয়ে ওয়ান বাই ফোর বসাই দিলাম আপনারা চাইলে সরাসরি এভাবে গুণ চিহ্নও দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এবার দেখেন তো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ারের মান আছে কিনা আমাদের কাছে উপরে নেই তাহলে না থাকলে আমাদের কি করতে হবে জাস্ট সূত্র বসাই দিন সূত্র বসাই দিয়ে কোনো ভয় পাইতে হবে না কারণ এখন আমাদের কাছে একটা প্লাসের মান আছে একটা মাইনাসের মান আছে দুনিয়ার কিছুই না থাক একটা প্লাসের মান এবং একটা যদি মাইনাসের মান থাকে সেখান থেকে সব কিছুই বের করা যায় তাহলে এবার আমরা এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের সূত্র বসাই দিব এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের সূত্র হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি হয়ে গেল এবার এ চার দিয়ে এই ষোলোকে কাটলে হয় চার তাহলে চারের সাথে যদি আমি একের গুণ করি চার একে চার এবার ভেতরে আসেন এক্স প্লাস ওয়াইয়ের মান হচ্ছে কত এই যে রুট থ্রি আমি এক্স প্লাস ওয়াই জায়গায় রুট থ্রি বসাই দিলাম সেটার উপর যেহেতু একটা স্কোয়ার স্কোয়ার দিয়ে দিলাম মাইনাস টু বসাই দিলাম গুণ চিহ্ন দিলাম এক্স ওয়াইয়ের মান ওয়ান বাই ফোর সেকেন্ড ব্যাকেট শেষ করে দিলাম তাহলে এবার কি হচ্ছে এখানে এখানে ফোর থাকবে ফোরটা আমি দিয়ে দিলাম স্কোয়ার আর রুটে কাটাকাটি যাবে তাহলে আর থাকলো অনলি থ্রি মাইনাস দিয়ে দিলাম ए टू और ए फोर काटले टू नीचे थक एखे फोर और सिक्सटीन केटे हमें फोर तो ऊपर पे कारण बड़ संख्याटार ऊपर ही सब समय बड़ संख्याटार एखे ही है एखे बड़ो जेहेतु चार से दुई ए चार भाग कर ले पा वो दुईटार नीचे आसपे एख देखें प्रथम छो जो ऊपरे से नीचे किचुना एन दुईटे क्योंकि नीचे ये ख्याल रखते हैं तेल से ऊपरे आज वन नीचे आज टू এবার এই জায়গার মধ্যে ভেতরে লসাগু হয়েছে ফোর আমি ইন্টু দিয়ে দিলাম ব্র্যাকেট দিয়ে দিলাম সেকেন্ড ব্র্যাকেটের আর প্রয়োজন নেই ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিতে পারবো নিচে মনে মনে ওয়ান ওয়ান এবং টুয়েলভ লসাগু হচ্ছে টু টু কে ওয়ান দিয়ে ভাগ করলে হয় টু ওই টুয়ের সাথে থ্রি গুণ করলে হয় সিক্স মাইনাস টু কে টু দিয়ে ভাগ করলে হয় ওয়ান ওয়ানের সাথে ওয়ান গুণ করলে হয় ওয়ান ফোর ইন্টু নিচে থাকলো টু উপরে থাকলো ফাইভ এই টু দিয়ে এই ফোরকে কাটলে হয় টু পাঁচ দুগুণে দশ এটা হচ্ছে অ্যান্সার এই অঙ্কটা কত ইজি দেখলেন কিন্তু অনেকে প্রশ্ন দেখে ভয় পেয়ে যায় বাট ভয় পাওয়ার কোনো কারণই নেই ওই যে বললাম তো আপনারা যদি বেসিকটা বুঝে যান কিভাবে করলে কোথায় গিয়ে পৌঁছাবেন এই বিষয়টা যদি জানতে পারেন আপনি যে পদ্ধতিতেই করা শুরু করেন না কেন অনেকে দুই এক লাইন লিখে মনে করে যে আসলে মানে এই নিয়মে হবে কি না এই পদ্ধতিটা আসলে ঠিক আছে কিনা চিন্তা করার দরকার নেই যুক্তিসঙ্গতি একটা পদ্ধতিতে করে যান অবশ্যই মিলে যাবে একটা পদ্ধতিতে দুইটা দুইটা লাইন কম আর একটা পদ্ধতিতে দুইটা লাইন বেশি ওরকম হয়ে যায় বাট মিলবে আলটিমেটলি মিলেই যাবে সেজন্য প্র্যাকটিস করা কখনোই ছাড়বেন না ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে একটা অঙ্ক করার জন্য প্র্যাকটিস করতে থাকেন পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হবে ইনশাল্লাহ সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ